Habari za wakati huu ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani na kipindi cha Medicount kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali na uhusiano na afya zetu. Jina langu ni Fosa Fosa. Karibu sana. Tumekuwa tu kila na kunywa vinywaji tofauti tofauti lengo likiwa kupata kile kinachopatikana na si kile kinachohitajika katika mili yetu. Na hii inatokana na mazingira yenyewe ukosefu wa fedha lakini pia kukosa elimu ya tule nini na tunywe nini kwa wakati gani. Sasa leo tutakuwa tukizungumzia umuhimu wa kunywa maziwa. Ninaye hapa mtaala mwalishe kutoka hospitali ya Muhimbili, Mara Mnyamwaira atakuja kutufahamisha kwa nini tunywe maziwa. Tunywe maziwa kwa wakati gani? Lakini pia kuna wale watu ambao hawanywi maziwa kabisa kutokana na maumivu ya tumbo na maradhi mengine. Na wao wanataka kufanya nini? Fata naye basi uweze kujifunza mengi juu ya madetu hii ya siku ya leo ya umuhimu wa kunywa maziwa. maziwa ni kitumisho ambacho kiko katika hali ya kimininika kinachotengenezwa na wanyama na kimetengenezwa kwa asilimia 87.7 na maji na pia kuna mafuta ambayo ni asilimia 3.4 kuna protini huko ndani na pia asilimia 3.3 na pia kuna kirutubisho cha lactose ambacho ni asilimia 4.9 Maziwa yote yanayopatikana duniani asilimia tisini yanatoka katika maziwa ya ngombe ambayo ndo mengi tunayokuwa tunayatumia. Sasa tunatumia kama halisi yenyewe au yale ambayo yamepita kiwandani. Na kuna haina mbalimbali za maziwa, yani maziwa yanakuwa yako katika hali tofauti inategemeana na jinsi ambavyo yanakuwa yanaandaliwa. Ya kwanza kuna maziwa ambayo yana mafuta. Kwa Kiingereza tunaita full cream na kuna maziwa aliyoondolewa mafuta ambayo ni low fat sasa inategemeana na mtumiaji anakuwa na malengo gani wakati anapokuwa anakunywa haya maziwa na vile vile katika hizi zile aina hizi hali mbalimbali za maziwa na pia kuna aina mbili ambapo kuna maziwa ambayo ni yameshagandishwa tayari ambayo tunaita maziwa mtindi na maziwa ambayo yako fresh ambayo bado hayajagandishwa sasa inategemeana pia na mtu mwenyewe anakuwa anapendelea kunywa maziwa ambayo ni mgando au ni maziwa ambayo ni fresh na pia kutokana na uhitaji wake kwa wakati huo. Kuna virutubisho mbalimbali vinavyokuwa vinapatikana kwenye maziwa. Kirutubisho cha kwanza kama nilivyosema hapo awali ni maji, asilimia 87.7 ya maji ya maziwa inakuwa ni maji. Na pia kuna wanga, kuna mafuta, kuna protini, kuna vitamini na madini mbalimbali. Lakini hapa katika madini madini yanayopatikana kwa wingi katika maziwa ni madini ya calcium ambao tunayapata kwa asilimia kubwa sana katika maziwa lakini pia tuna protini, tuna iodine, tuna vitamin B12 na tuna vitamin B2. Lakini pia haya madini ya calcium yanayopatikana kwenye maziwa hayawezi yenyewe kama yenyewe kufanya kazi mwilini au kufyonzwa pasipo msaada wa vitamin D. Kwa hiyo tunahitaji kwa wingi pia vyakula vya vitamin D ili viweze kusupport hii calcium tunayopata kwenye maziwa na kuweza kufanya kazi kwa ufasaha zaidi katika mwili yetu. Uh, katika hapo mbe hapo mwanzoni nimeongelea kuhusu hali tofauti za maziwa ambapo nimesema kuna maziwa yenye mafuta, kuna maziwa yaliyoondolewa na mafuta na kuna maziwa yaliyopunguzwa mafuta. Aya hizi hali zote za mafu, za maziwa tunakuwa tunazipata baada ya kuwa tumeandaa wenyewe. Pale maziwa yanapokuwa yame kuna mengine yanaweza kaya na uzo kiwandani tayari yako hivyo lakini kuna mwingine unaweza kaandaa mwenyewe nyumbani unakuwa ukichemsha ile maziwa ambayo kitaele imetoka kwa mlio kwa ngombe ile maziwa moja kwa moja yanakuwa yana mafuta ambayo tunasema haijaondolewa mafuta hata kidogo kwa hiyo yale maziwa unayachemsha ukishayachemsha inabidi uitoe ile cream ya juu kwa mara tatu kwa hiyo inapokuwa imechemka ile utando unapokuwa umekaa pale juu unatoa mara ya kwanza unaondoa kwa mara ya pili unaondoa kwa mara ya tatu hii cream tunaokuwa tunaitoa ni mafuta ya wanyama ambao kama tunavyofahamu kwamba mafuta ya wanyama sio mazuri katika miili yetu na afya yetu kwa ujumla kwa sababu yana tabia ya kuganda na yanaongeza matatizo kama magonjwa yasiyoambukiza kwa sababu ya ile cholesterol inayopatikana kwenye hayo mafuta ambayo ni ya wanyama ni vizuri zaidi tukiwa tunatumia maziwa ambayo yameondolewa mafuta kwa ajili ya kuweza kukaa vyema katika afya zetu 
lakini kuna wale watoto wanaokuwa wanakuwa watoto wadogo wanahitaji maziwa ambayo yana mafuta kwa ajili ya kuweza kuongeza uzito na kupata virutubisho mbalimbali vya mwili unapokuwa unakunywa maziwa ni vyema ukajua hali yako ya kilishe ili uweze kujua kwamba wewe unakunywa maziwa yaliyo katika hali gani kwamba ni maziwa ambayo ni yana mafuta au maziwa yaliyoondolewa mafuta au yaliyopunguzwa mafuta na pia kwa kuzingatia hivyo haya maziwa ambayo nimesema ya aina tofauti kama maziwa mtindi pamoja na maziwa fresh na yenyewe unakuta pia yana fall katika hii zizi hali mbalimbali nilizozitaja hizi hali tatu kwa hiyo pia katika kuangalia hali zako za kilishe hata pia ukiwa unakunywa haya maziwa ya mtindi pia lazima ujue kwamba maziwa ya mtindi nayo kunywa yana mafuta au yameondolewa mafuta au yamepunguzwa mafuta kiasi tunapokuwa tunakunywa maziwa tunakuwa tunapata faida mbalimbali faida ya kwanza tunapokuwa tunakunywa maziwa tun, ile calcium iliyopo kwenye maziwa inatusaidia katika kupata mifupa iliyo imara pamoja na meno imara. Kwa hiyo sasa hapa sana sana kwa wale watoto wadogo wanaokuwa wanakuwa wanahitaji zaidi maziwa kwa ajili ya kuweza kujenga mifupa yao na kuweza kutengeneza meno yaliyo imara. Lakini pia kwa watu ambao tayari umri wao umeenda tunaita wazee kundi la wazee na wenyewe wanahitaji kwa wingi calcium kwa ajili ya kuzuia kusagika kwa mifupa kwa kitaalamu hizi tatizo linaitwa osteoporosis. Kwa hiyo kama unapokuwa unakunywa maziwa kwa wingi ni vyema uweze kupata hii calcium inayopatikana katika maziwa. Vile vile ukinywa maziwa unapata protein. Protein ni chanzo cha nishati na pia inasaidia kujenga mwili na kuweza kutengeneza zile seli ambazo zimekufa. Tunapokuwa tunakunywa maziwa tunapata hii protein itakayoweza kutusaidia. Kwa vile vile tena tukiangalia kundi la watoto hapa linakuwa lina fall zaidi katika ku, wanafaidika zaidi na kunywa maziwa vile vile kwa wazee na wenyewe pia kwa sababu umri unakuwa umeshaenda tishu zinakuwa zinakufa anahitaji protini kwa wingi ili kuweza kutengeneza tishu mpya na kuweza kuendelea vizuri na afya yake na pia potassium inayopatikana katika maziwa inatusaidia katika kuweka sawa mapigo ya moyo kwa hiyo tukinywa maziwa kwa wingi na mapigo yetu ya moyo yatakuwa yanaenda tu vizuri vile vile mtu anayekunywa maziwa kwa sana anakuwa na rangi ya kuvutia kwa sababu ya vitamini pamoja na madini mbalimbali yanayopatikana katika maziwa. Kwa hiyo hata pia hii inasaidia kwa wale watoto wanaokuwa wana ngozi zina wana shida ya ngozi na rashes na nini tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba wale watoto wakiwa wanapata tunasema ni milk bath yani anaogeshwa katika maziwa either mama anakamua maziwa kidogo anaweka katika beseni anamuogesha mtoto inasaidia katika kupunguza zile changamoto mbalimbali za ngozi ambazo mtoto anakuwa anapata. Tunapokuwa tunakunywa maziwa tuhakikishe kwamba tunakula vyakula vya vitamin D kwa wingi ile kuweza kusaidia hii calcium tunokula iweze kufyonzwa vizuri katika miili yetu na kuweza kupata faida zake ambazo tunazitarajia. Kitu kingine pia maziwa yanasaidia katika kutengeneza misuri, yani katika kufanya misuri iweze kukua. Kwa mfano mtu anayekuwa anafanya mazoezi, unapokuwa unafanya mazoezi, umekimbia, umeenda kunyanyua vyuma, umefanya nini, pale unakuwa kuna baadhi ya vitu unapoteza. Lakini kama ukimaliza pale, ukaje ukanywa zako maziwa, unakuwa unasaidia kurudisha vile vitu ulivyopoteza wakati unafanya mazoezi. Maziwa pia yanasaidia katika kupunguza uzito. Sasa hapa napoongelea kwamba maziwa yanasaidia kupunguza uzito ni ile maziwa yaliyoondolewa mafuta ile calcium inayopatikana katika maziwa ina tabia mbalimbali za kuweza kufanya katika kupunguza uzito. Tabia ya kwanza calcium inakuwa inaenda ina inaungana na mafuta yale ambayo yamezidi mwilini kwetu na kuyatoa kama taka mwili. Na pia calcium inakuwa ina tabia ya kwenda ku ongeza joto la mwili. Kwa hiyo wakati joto la mwili linakuwa linaongezeka, kwa hiyo automatically tunakuwa tunapunguza uzito. Madini ya calcium yanakuwa yanatusaidia tuweze kufanya kwamba tunajisikia umeshiba tu muda wote. Na kama unapojua ukiwa umejisikia umeshiba, haitakuwa kuwa rahisi kwa kwa wewe kuweza kuendelea kula zaidi. Ehe. Na faida ya mwisho tunayopata katika maziwa ni katika kuondoa kiungulia. Mtu unapokuwa unasikia kiungulia, ukinywa maziwa inakuwa inakupatia relief ile maziwa yanakuwa yamekusaidia. Lakini sasa hapa kuna watu wengine unakuta anakuwa hiki kiungulia mara nyingi kinasababishwa na vidonda vya tumbo, mtu anakuwa na vidonda vya tumbo. Kuna mwingine anaweza kanywa maziwa na bado asipate hiyo nafuu na kuna mwingine akanywa maziwa akapata nafuu. Sasa hapa inakuwa inategemeana kwamba vidonda vyako vya tumbo ni viko kwenye tumbo au viko kwenye utumbo. 
kwa kitaalamu tunaita kuna gastric ulcers na kuna duodenal ulcers. Kwa wale ambao unakuta ana gastric ulcer, yeye akinywa maziwa ile asidi inazidi kuchachusha. Kwa hiyo ile kiungulia kinazidi kumsumbua na tumbo halitaendelea kupona. Lakini kwa yule ambaye vidonda vyake viko kwenye utumbo inakuwa ni rahisi kwake yeye kwa sababu maziwa yale yanakuwa yameshapita tumboni, yanakuwa yameshamengenywa kwa hiyo asidi imepungua ni rahisi kwake yeye kupata relief pale tumbo linapokuwa linamuuma. Kuna wale watu ambao wakiwa wanakunywa maziwa wanaharisha. Kwa kitaalamu tunaita lactose intolerance. Sasa hawa watu tuna yani mara nyingi inashauriwa waweze kutumia maziwa ya soya. Lakini haya maziwa ya soya wanaotumia wahakikishe ni yale maziwa ya soya ambayo yameongezewa kirutubisho cha calcium ili kuweza kwenda sawa. Kwa hiyo mtu aliyekunywa maziwa ya soya ambayo yamerutubishwa na calcium au maziwa ya almond ambayo yamerutubishwa na calcium aende sawa sawa na mtu ambaye anakuwa anakunywa maziwa ya ngombe ambayo yako tu yanatoka kawaida na calcium moja kwa moja. Kwa hiyo hapo itasaidia kuweza kusolve hilo tatizo. Lakini pia sio kwamba mtu sasa ndo uhisi kwamba maziwa ndo kitu pekee kinachoweza kukupatia protini au kinachoweza kukupatia calcium kuna vyakula vya aina nyingine pia lakini ambapo vinaweza vikakupatia hivyo vitu sema maziwa ndo inakuwa ni kitu ambacho kiko kwa wingi vinavyopatikana kwa wingi hayo madini ndio maana tunakuwa tunashauriwa kunywa maziwa kwa sana lakini pia kuna maziwa ya ya ngamia haya maziwa ya ngamia sasa ndo kama hivyo patikana hiyo yake sio rahisi kupatikana na hata kama yakipatikana yatakuwa ni gari zaidi maziwa ya ngamia inakuwa ni rahisi zaidi kumengenya kwa yule mtu ambaye anakuwa na tatizo la lactose intolerance kuliko maziwa ya, ya ngombe na pia kuna maziwa ya mbuzi maziwa ya mbuzi ni mazuri kwa watu, wale pia watu ambao wanakuwa wana allergy mbalimbali za maziwa kwa sababu maziwa ya mbuzi yenyewe hayana ile protini ambayo ni kichochezi cha mabadiliko mbalimbali ya mwili na kueleza kuleta hizo allergic reactions. Kwa hiyo ni bora mtu akakanywa maziwa ya mbuzi au kama una uwezo wa kupata maziwa ya ngamia lakini imeshindikana sana ni bora uweze kukunywa maziwa ya soya ambayo yanapatikana pia kwa urahisi. Aidha mnaweza mnatengeneza wenyewe kwa kufusaga soya na kamua au eweze kununuliwa maziwa kwa ajili ya kuweza kunywa kwa ambao wanakuwa wanatumia maziwa ya unga mtu anaweza kashtuka akasema kwamba maziwa yote nimesema yanatoka katika hali ya kinyiminika lakini maziwa ya unga mwanzoni yani kabla ya kufika kwenye kuwa maziwa ya unga tayari yanakuwa yamepitia njia mbalimbali za kutengenezwa mpaka yakafika kwenye huo unga kwa hiyo hapa katikati pia inaweza ikafika changanywa vitu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusaidia ile maziwa yaweze kukaa kwa muda mrefu unyoji wa maziwa ni muhimu kama nilivyo orodha faida zake hapo awali na pia vitu mbalimbali vinavyopatikana kwenye maziwa na inashauriwa angalau unywe glasi tatu kwa siku ili uweze kupata faida mbalimbali zinazo kwa zinapatikana kwenye maziwa Niko mbele yenu kwa ajili ya kuonyesha namna ambavyo tunafanya uh, uchunguzi huo kugundua ama kutambua kama mtu ana malaria au hana. Aa, kwa kawaida mgonjwa anatolewa damu na kuwekwa kwenye kioo maalum kama hiki ambacho unakiona hapa na kioo hiki kinakuwa na taarifa za mgonjwa kama unaweza ukaona hapa kuna namba hii hapa juu na sita Hii ni namba ambayo uh, ni laboratory namba ambayo inatolewa hapa katika maabara yetu lakini pia kuna kuwa na jina moja wapo la mgonjwa pamoja na tarehe damu hii inapokuja katika kioo hiki maalum tunaileta katika meza yetu ya uchunguzi na kuviweka vyo hivyo katika meza yetu tayari kwa ajili ya kufanya uchunguzi na uchunguzi huu tunaufanya kwa kutumia uh, kemikali maalumu au staining ambayo tunaiweka hapa juu ya hivi vyo na kufunika kuhakikisha kwamba imefunika kabisa hii damu ambayo ipo kwenye hiki kioo kama ambavyo mnaweza mkaona hapa namna ninavyofanya hii kemikali niliyoiweka hapa inaitwa gimsa staining ni 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 staining maalum kabisa kwa ajili ya kutambua kama kuna malaria na katika hii stain uh, kuna kemikali za aina mbili kemikali ya kwanza ni methylin blue ambayo yenyewe ni ni basic in nature lakini pia kuna kemikali nyingine ambayo inaitwa eosin ambayo yenyewe ni 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 basic in nature na 
Kwa kawaida mdudu wa malaria amegawanyika kwenye sehemu kuu mbili. Kwanza kuna sehemu ya kwanza ambayo ni nuclear na ndani ya nuclear kuna kitu kinaitwa DNA. Hii DNA yenyewe ni basic in nature. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa cytoplasm. Hii cytoplasm yenyewe ni acidic in nature. Sasa kama ambavyo nimewaambia kwamba kwenye hii kemikali kuna vitu viwili. Kwanza kuna methylene blue lakini pia kuna eosin. Sasa kwa kawaida tumeweka hii kemikali juu ya hii damu yule mdudu wa malaria kama atakuwepo hapa sehemu yake ya nuclear itachukua kwa sababu yenyewe ni ni basic in nature itachukua rangi ya asidiki ambayo ipo katika hii kemikali. Lakini ile sehemu ya cytoplasm ambayo yenyewe ni basic in, ambayo ni ya cytoplasm ambayo ni acidic in nature itachukua sehemu ya basic ambayo ipo katika hii kemikali itachukua rangi ya base ambayo ipo katika hii kemikali na kwa namna hiyo tunaweza tukaweza kumtambua yule mdudu wa malaria baada ya dakika 15 tutaosha ili kuweza kuenda kwenye hatua nyingine Dakika 15 tayari zimekwisha tunaweza tukaichukua slide yetu na kuiosha taratibu kabisa kuhakikisha ile rangi yote inakuwa imeondoka. Sasa kama tukikitazama hiki kio tunaweza tukaona utofauti na mara ya kwanza kabla hatujaweka ile kemikali ambayo nime, ni, inaitwa gym sustain. Kuna utofauti kabisa unaona imekuwa na rangi kama ya bluish tofauti na ilivyo kwa mwanzoni. Baada ya hapo tunaiweka kwenye hii reki maalum hapa. Tunasubiri kwa muda kidogo ili haya maji ya weze kupungua kwa sababu tumeitoa kwenye maji pale inakuwa ina maji maji. Baada ya hapo ikishakuwa ime e, maji maji yamepungua tunaweka kwenye hii sahani ya maalumu ya moto kwa kizungu anaita hot plate. Tunaiweka hapo na tunahakikisha kwamba tumeseti joto letu angalau kwa nyuzi 30. Baada ya hapo tunaisubiri kidogo itakauka baada ya muda mfupi kwa sababu sahani hii ni ya moto. Na tunaweza tukazitazama hivi vio vyetu tayari vimesha kauka vizuri kabisa na baada ya hapo sasa tunaweza kuvichukua kwenda navyo katika meza ya uchunguzi ambayo ina ina microscope Haya ni mafuta maalum ambayo yanatusaidia kuweza ku, kuona vizuri inaitwa oil mesh tunaweka juu ya kio chetu hii sehemu ambayo ndio ilikuwa ina damu ya mgonjwa halafu tunaweka katika microscope tayari kuanza kufanya uchunguzi kujua ikiwa mtu ana malaria au la tunatumia kio kwa sababu uh, mashine tunayotumia au hii microscope tunayotumia tunaweza tukaona vizuri zaidi lakini pia kama utaitazama hii hii microscope tunayotumia kuna sehemu kuna mwanga huu mwanga unatoka huku chini kuja huku juu ili tuweze kuona kama hakuna mwanga huwezi kuona kitu chochote na hiki kio hapa kinatakiwa kiwe ni kitu ambacho kina uwezo wa kupitisha mwanga kutoka huku chini kuja kwenye hii sehemu ya, ku, ya kutazamia. Sasa kama ingekuwa ni kitu kingine kimewekwa hapa nje ya hiki kio, huu mwanga usingeweza kupita na kama tusingeweza kuona kitu chochote. Hiyo ndio sa, ndio sababu kubwa ambayo inasababisha tutumie kio na si vitu vingine. Katika hiki kimelea kinachosababisha malaria, huyu uh, Plasmodium parasite, sehemu yake ya nuclear ndio sehemu ambayo ina DNA ambayo ni basic in nature na hii inachukua rangi ya acidic ambayo inakuwa ipo katika gym sustain na sehemu hiyo ya acidic kwenye gym sustain yetu ni eosin ambayo kwa kawaida inakuwa na rangi ya pinkish au reddish kwa hiyo kama mtu atakuwa na malaria kwanza nyuklia yake itakuwa ina rangi hiyo ya pinkish au reddish Sasa methylene blue kama ambavyo jina lake inakuwa ni bluish. Kwa hiyo tunategemea cytoplasm ya huyu mdudu itakuwa ni ya rangi ya blue kama akiwapo katika hiki kio cha mgonjwa tunachokitazama hapa.
na baada ya hapo kama tumemuona uh, yule yule plasmodium tutaendelea kuchunguza kwa umakini kabisa na kuhesabu idadi ya wadudu ambao wapo katika hiki kio cha mgonjwa tunachokitazama hapa tunaangalia kwa umakini kabisa na tuna hesabu idadi ya wadudu au hao hivyo vimelea na idadi ya seli nyeupe na tuna hesabu mpaka tutakapofikisha seli nyeupe mbili tunaangalia katika hizi seli nyeupe mbili je tumepata wadudu wangapi katika kuchunguza huko na hivyo ndio ambavyo tunakwenda kuripot kama umekuta kuna wadudu elfu moja kati ya seli nyeupe mbili utaandika kuna wadudu elfu moja katika seli nyeupe mbili Kwa kuzingatia umuhimu wa maziwa kama alivyoeleza mtaalamu wetu Alishe, mimi kubwa tu ningekwambia kuwa kunywa maziwa katika mlo wako mmoja wa kila siku lakini pia unaweza kutumia maziwa kama kiburudisho. Usitumie pesa zako kwa kutumia kwa kununua vitu ambavyo havina faida na wewe. Kunywa maziwa penda afya yako. Ni muhimu kufahamu kuwa maelezo yako kwa daktari yanachangia mpaka asilimia tano ya daktari kuweza kugundua tatizo linalo kukabili. Asilimia tano iliyobaki ni ya daktari kukufanyia uchunguzi wa mwili kwa mikono yake na vipimo vya maabara. Hii ina maana kwamba historia anayoipata daktari kutoka kwako ina mchango mkubwa sana katika kumuelekeza daktari kwenye tatizo sahihi linalo kusumbua. Kufahamu aina ya ugonjwa unaoumwa yani diagnosis ni kazi ya daktari. Unachotakiwa kufanya ni kuelezea dalili zako. Epuka kutumia maneno ambayo yanaweza kuwa na maana zaidi ya moja kwa watu tofauti. Mfano, daktari nina homa tangu juzi. Ni vyema ukajieleza kwa kutumia maneno ya moja kwa moja na kwa kutaja dalili zote ulizonazo moja baada ya nyingine. Huna sababu yoyote ya kumdanganya daktari au kumficha kitu daktari kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kumdanganya daktari kutapelekea daktari kushindwa kubaini tatizo lako au hata kumpelekea kukosea ugonjwa unaokusumbua. Kwa sababu kama tulivyoona awali, daktari anategemea maelezo yako kwa asilimia tano kuweza kugundua tatizo lako. Pili, hicho unachoogopa kumwambia kuna uwezekano mkubwa kabisa ya kuwa umeshawahi kukisikia ama kukiona na haitakuwa mara ya kwanza yeye kusikia ama kuona hicho kitu hivyo huna sababu ya kuogopa. Tatu, na kuhakikishia kuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa asilimia 99.9 kuwa daktari atasahau sura yako mara tu baada ya wewe kutoka nje ya chumba chake. Kama tatizo ulilonalo ni la muda mrefu na uliwahi kwenda hospitali na ukapewa dawa, ni vyema ukaenda na dawa hizo pale unapokwenda tena kwa daktari kwa tatizo hilo. Au angalau ukabeba kikopo ambacho kilikuwa na dawa hizo. Daktari akimaliza kukuhudumia na kukwambia nenda maabara, kwa mfano, unatakiwa umuulize kwa utaratibu kuwa je, daktari anadhani una ugonjwa upi na amekuandikia vipimo gani? Na pia hata ukirudi kwa daktari na majibu ya vipimo vyako ni vyema ukamuuliza majibu yanasemaje na yanamaanisha nini vile vile kwa dawa atakazokuandikia daktari ambaye anajua anachokifanya hata pata shida kabisa kukuelekeza yote hayo kwa kufanya hivyo utakuwa umepata matibabu sahihi kwa ugonjwa sahihi